నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అండి సో మనం ఇవాళ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అని చూడబోతున్నాం ఓకే సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయింటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది మీ లైక్ ఓకే అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి రైట్ సో వెళ్దామండి మన టాపిక్కి రైట్ సో మనం ఇవాళ ఫంక్షన్ వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అండి సో జనరల్గా ఫంక్షన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి యూజ్ ఒకటి ప్రీ డిఫైన్ రెండోదేమో యూజర్ డిఫైన్ ప్రీ డిఫైన్ అంటే ఎక్సెల్లో ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ రెండింటి వాల్యూస్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ట్వంటీని థర్టీని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ ఓకే బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ చూడండి ఫిఫ్టీ సో ఇది ఇదేంటి ప్రీ డిఫైన్ అంటే ముందుగానే ఆ సమ్ అనే ప్రోగ్రామ్ యొక్క కోడింగ్ రాయబడి ఉంది ఓకే సో ఇలా కాకుండా యూజర్ డిఫైన్ అంటే మనం మన సొంతగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ ఇలాంటి సమ్ ప్రోగ్రామ్నే మనం కూడా రాయచ్చు ఓకే ఇలా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సినట్టు మనం ఒక ఫంక్షన్ని రాసుకోవచ్చు సో చూద్దామండి రైట్ సో నేను డెవలపర్ ట్యాప్ వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్ వెళ్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం అని కొత్త మాడ్యూల్ తీసుకుందాం రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ టూ నంబర్స్ ఇక్కడ ఉంది కదండి యాడ్ టూ నంబర్స్ సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ రైట్ ఏమని ఇస్తాను యాడ్ టూ నంబర్స్ యాడ్ టూ నంబర్స్ జస్ట్ సమ్ ఇంతకుముందు సమ్ అన్నాం కదండి అలా అలాగే యాడ్ టూ నంబర్స్ అని తీసుకున్నాం సో ఇందులో ఒక రెండు వేరియబుల్ తీసుకుంటారు ఏబి బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే ఎప్పుడైతే నేను యాడ్ టూ నంబర్స్ యాడ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లేస్ బి అంటారు ఓకే సో నేను ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ఇస్తాను నాకు నాకు క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించాలి ఇది ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ఇస్తాను దాన్ని నాకు క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించాలి ఇది ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏ వాల్యూ యాడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫంక్షన్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ నంబర్ టూ సారీ యాడ్ టూ నంబర్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఇస్తాం సో ఏ ప్లేస్ బి అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఏం స్టోర్ అవుతుంది యాడ్ టూ నంబర్స్లో అడిషన్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకు ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ చూడండి ఏడిడి అనగానే వచ్చేసింది చూడండి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు రెండు వేరియబుల్స్ అడుగుతుంది నేను ట్వంటీ కామా థర్టీ అంటాం సో ఈ ట్వంటీ అనేది ఏమవుతుంది ఏలో స్టోర్ అవుతుంది థర్టీ అనేది ఏమవుతుంది బిలో స్టోర్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేసి ఎంత చూపిస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీ చూద్దామా చూడండి ఇది మనం రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్ మన సొంతగా చేశాను చూడండి ఏం చేశాను నేను ట్వంటీ థర్టీ తీసుకున్నాను సో ట్వంటీ అనేది ఏలో స్టోర్ అయింది థర్టీ అనేది బిలో స్టోర్ అయింది ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్లస్ బి అంటే ఫిఫ్టీ కదా ఆ ఫిఫ్టీ అనేది యాడ్ నంబర్లో స్టోర్ అయింది సింపుల్గా ఉంది కదండి రైట్ సో ఇలాంటి మనం డైరెక్ట్ వాల్యూస్ కాకుండా ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ కాకుండా మనం సెల్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెల్లో ట్వంటీ థర్టీ ఉంది కదా సో ఇలా కాకుండా నేను ఇలా డైరెక్ట్ సెల్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకుంటాను చూడండి is equal to add చూడండి యాడ్ టూ నంబర్స్ సో ఈ సెల్ కామ ఈ సెల్ చూడండి ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో చూడండి ఫిఫ్టీ చూడండి సేమ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ మన సొంతగా రాశాం యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి బాగుంది కదండి రైట్ నేను నెక్స్ట్ షీట్కి వెళ్తాను రైట్ ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ప్రైజు క్వాంటిటీ ఉంది అమౌంట్ కావాలి ప్రైజు క్వాంటిటీ ఉంది ప్రైజ్ క్వాంటిటీ ఉంది అమౌంట్ కావాలి ఓకే దీనికి ఏం రాస్తాము సేమ్ ఇదే యాడ్ నెంబర్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా అమౌంట్ అని రాస్తాను ప్రోగ్రామ్ పేరు అమౌంట్ అని రాసి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి బదులు ఏ ఇంటూ బి సో మల్టిప్లై అయ్యి మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది చూద్దామండి రైట్ ఓకే సో నేను దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం ఇచ్చాము ఏఎం చూడండి అమౌంట్ వచ్చింది
as integer right okay ikkada kuda amount ni kuda as integer ani teeskundam integer okay type error integer okay nen ikkada add na add number 2 ane teeskunnan andukosam error vachindi right nen adi gamaninchane ledhu okay so amount ani ikkada type cheyalandi right okay so ippudu chuddama right malli ent student 90 దీని ఇలా డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిగా మిగతా వాటికి కూడా ఆన్సర్ వచ్చేసింది చూడండి 45 into 2 90 20 into 5 100 30 into 1 30 బాగుంది కదా సో ఇలా మన ప్రొడక్ట్ కూడా వచ్చేసింది మనం సొంతగా రాసాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా ఆ గ్రేడ్స్ ఓకే సో గ్రేడ్స్ అంటే ఏంది సపోజ్ ఈ 70 పర్సెంటేజ్ ఉంది అనుకోండి ఏ గ్రేడ్ రావాలి ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ 80 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఏ గ్రేడ్ 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బి గ్రేడ్ 40 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సి గ్రేడ్ లేదా 40 కన్నా తక్కువ లేదా సేమ్ ఉంటే డి గ్రేడ్ రావాలి ఇది మన ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో చూద్దాం ఎలా రాయాలో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇక్కడ అమౌంట్ బదులు గ్రేడ్ అని రాస్తా ఓకే సో అమౌంట్ బదులు నేను ఏం రాస్తాను గ్రేడ్ రైట్ సో గ్రేడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇంటిజర్ బదులు వేరియంట్ తీసుకున్నా వేరియంట్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా వేరియంట్ అని తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఈసారి మనం యూస్ చేసేది టెక్స్ట్ సో అందుకోసమే నేను ఇంటిజర్ బదులు వేరియంట్ అని తీసుకున్నాను వేరియంట్ అనుకోండి రెండింటికి వర్క్ అవుతుంది ఇంటిజర్కి వర్క్ అవుతుంది అలాగే టెక్స్ట్ కూడా వర్క్ అవుతుంది వేరియంట్ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తాను నేను ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తాను ఆ కండిషన్ ఏమి ఇస్తాను ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆ ఏ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది కదండి ఈసారి మనకు ఒక ఏ మాత్రమే కావాలి బి అవసరం లేదు ఓకే సో నేను ఈ బి అనేది తీసేస్తున్నాను గ్రేడ్స్ కి మనకి ఏ ఒకటే కావాలి ఓకే సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ 80 దెన్ ఏమన్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఏమన్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఏమన్ ప్రింట్ అవ్వాలండి సో ప్రింట్ అవ్వాల్సింది ఏంది అంటే ఏ ఇస్ సారీ ఏ గ్రేడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఏ గ్రేడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఏం చేస్తాను ఇక్కడ గ్రేడ్ అనేది గ్రేడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమన్ రాయాలి ఇక్కడ ఏ గ్రేడ్ ఏ గ్రేడ్ రైట్ ఎల్స్ ఎల్స్ if ah uh, oka vela adi galed anko inko condition ivvali kada right appudu a greater than 60 then right malli ide copy chestanu okay grade ikkada b an rasta okay so malli ide nen copy chestunanu copy chesi next control v control v okay right so else next dantlo nenu 40 kan ekkunte em an print avali 40 kan ekkunte c grade okay ఇక్కడ ఇఫ్ అవసరం లేదండి ఎల్స్లో ఈ ఎల్స్లో మనకి ఇఫ్ అవసరం లేదు ఓకే సో ఇక్కడ కండిషన్ కూడా అవసరం లేదు పైన మూడు సాటిస్ఫై కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు బి గ్రేడ్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దామా రైట్ ఓకే సో ఈ అమౌంట్ అనేది తీసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనకి డి గ్రేడ్ అని రావాలి ఓకే సో క్యాపిటల్లో పెడదామండి ఇవన్నీ సి గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ రైట్ ఓకే చూద్దామా రైట్ is equal to grade emn rasham program grade hmm. grade edi idi kada right enter oops mana ikkada end function end if cheyaledu okay andukosam error chupisthu end if right okay malli din din stop chesi malli fresh ga run chestanandi okay so is equal to grade hmm. grade bracket close enter చూడండి బి గ్రేడ్ అని చూపిస్తుంది సో ఎందుకంటే ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ లేదు సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు డ్రాక్ చేశాను అనుకోండి చూడండి మిగతా అది కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీ అంటే ఇది సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బి గ్రేడ్ ఇది ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సి గ్రేడ్ ఇది మళ్ళీ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బి గ్రేడ్ సపోజ్ ఇది నేను ఎయిటీ ఫైవ్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి గ్రేడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఏ గ్రేడ్కి చేంజ్ అవుతుంది బాగుంది కదండి సో ఇలా మన ఓన్ ఫంక్షన్స్ మనం రాయచ్చు యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మన ఓన్ ఫంక్షన్స్ రాయచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ keep practicing